स्टूडेंट पहले भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं एसोसिएशन एनिमल्स में किस तरह होती है कौन कौन सी एक्सटिविटी प्रोडक्ट्स होती हैं अब हम पढ़ेंगे कि जैसे आपको पता है कि मुख्तलि हैबिटेट जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था कि मुख्तलि हैबिटेट्स में होते हैं ठीक है इसी तरह एनिमल्स जो होते हैं वो भी मुख्तलि हैबिटेट्स में होते हैं तो हैबिटेट्स में कुछ एक्सटिविटी प्रोडक्ट्स जो है ना वो उनकी डिफर करती हैं ठीक है थीके? पहला जो मेन चीज़ है वो तो हमने पढ़ा था कि जब डीएमिनेशन होती है मेटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड का तो उनसे अमोनिया ही बनता है ठीक है अमोनिया बहुत टॉक्सिक है और इसको रिमूवल करना बहुत ज़रूरी होता है बॉडी से अगर ये अगर ये खास मकदार होती है जो कम मकदार में इसको रखना चाहिए अगर ज़्यादा मकदार होता है तो वो बॉडी के लिए नुकसानदेह है अब मसला क्या आ जाता है कि इसकी सोलेबिलिटी जो है ना वाटर के अंदर बहुत कम है और वाटर के थ्रू ही इसको रिमूव करना होता है तो इसको जो है ना तकरीबन लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इसका रिक्वायर्ड होता है यूरिन में और उसमें बहुत थोड़ी मकदार अमोनिया की सिक्रेट होती है तकरीबन जो है वन जो है अमोनिया किस में डिजोल्व होती है फाइव हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर में तो अगर वन जो है अमोनिया आपको रिमूव करनी है तो आप एनिमल की बॉडी में कितना पानी होना चाहिए फाइव हंड्रेड एम ऑफ वाटर होना चाहिए तो जस्ट वन ग्राम ऑफ अमोनिया रिमूव होगी ठीक है ये सिर्फ पॉसिबल है कब जब फ्रेश वाटर या हाइपोटॉनिक इन्वायरमेंट के अंदर कोई एनिमल हो जाहिर है उनके पास है हर वक्त जो है वाटर जो है बॉडी के अंदर पैसिवली जा रहा है और वो डायल्यूटेड यूरिन करते हैं डायल्यूटेड यूरिन से मुराद है कि वो ज़्यादा सॉल्ट कम होता है और वाटर ज़्यादा होता है तो फिर तो पॉसिबल है कि वो हाइपोटॉनिक इन्वायरमेंट में जब रहते हैं कि वो एक्सिटी प्रोडक्ट जो है वो एज सच अमोनिया को ही सिक्रेट करते हैं तो जब एवोल्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनवर्टिब्रेट के बाद सबसे पहले फिशेज हैं और फिशेज जो है वो सबसे सिपलर एनिमल हैं और वो रहती ही इक्वेटिक या हाइपोटॉनिक इन्वायरमेंट में रहती थी तो वो डायरेक्टली अमोनिया को ही सिक्रेट कर एक्सक्रीट आउट कर देती थी और किस तरह वाटर जो है वो लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर उनके पास अवेलेबल हो जाता था उसके थ्रू ठीक है अब उसके बाद अगर हम देखें तो फिशेज से जो है ना कुछ जो है ना एनिमल्स टेरिसियल एनवायरनमेंट में भी आए उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो शार्क्स और सम बोनी फिशेज हैं जो कि उस एनवायरनमेंट में चली गई जो कि हाइपोटॉनिक में या हाइपोटॉनिक है यानी कि सी में ठीक है अब उधर क्या है उधर रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है क्योंकि वाटर की क्वान्टिटी जो है सी में मेरी वाटर में कम है और शॉर्ट उसके मुकाबले में ज़्यादा है और टेरिसियल इन्वायरमेंट यानी कि जो लैंड इन्वायरमेंट है उसमें तो वैसे ही वाटर के मकदार कम अवेलेबिलिटी होती है हम जब लेते हैं पीते हैं हर वक्त नहीं पैसिवली बॉडी के अंदर जा रहा तो अब इन एनिमल्स में मसला था कि वो अमोनिया को एज ए एक्सिटी प्रोडक्ट नहीं रख सकते क्योंकि वो उनके पास 500 हंड्रेड एम वाटर अवेलेबल नहीं है वन ग्राम ऑफ अमोनिया को रिमूव करने के लिए तो उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आई ठीक है और उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कन्वर्ट कर दिया अमोनिया को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया में यानी कि ये अमोनिया के मुकाबले में लेस टॉक्सिक कंपाउंड है जो कि यूरिया है और इसका फार्मूला है दो एन के ग्रुप आ जाते हैं इसके ऊपर ये यूरिया बन गया इस तरह जो है वो उसको स्प्लिट अब ये जो नाइट्रोजन होती है यूरिया की शक्ल में उसकी जो है क्या रिक्वायरमेंट है उसकी सॉलिबिलिटी जो है वाटर में ज़्यादा है यानी कि 50 एम ऑफ वाटर में वन ग्राम ऑफ अमोनिया इन दी फॉर्म ऑफ यूरिया जो है वो डिसॉल्व हो जाती है इसके लिहाज से अब कितना टेन टाइम्स कम वाटर रिक्वायर्ड है एक्सप्रेशन के लिए किसके लिए ट्रेस है तो कुछ पानी अपनी बॉडी में भी वो रख लेते हैं वरना क्या होता अगर अमोनिया ही एक्सिटी प्रोडक्ट होती तो जितना पानी बल्कि लिया जाता उससे भी कहीं ज़्यादा उनको तो सिर्फ चाहिए था रिमूवल के लिए और बाकी बॉडी के फंक्शन नहीं हो सकते ठीक है तो इसको जो कन्वर्जन होती है अमोनिया की यूरिया के अंदर इसको हम कहते हैं यूरिया साइकिल जिसको हम आगे भी नेक्स्ट टॉपिक में या मैं लहदा से आपको डिटेल में बुलाती हूँ ठीक है तो इसमें ज़्यादातर कौन से एनिमल्स इस कैटेगरी में आ जाते हैं ऐसे एनिमल्स जो कि रेस्ट्रिक्टेड जो है सप्लाई ऑफ वाटर है ठीक है यानी कि जिनके अंदर वाटर की मकदार तो इस कैटेगरी में जो एनिमल्स यूरिया की शिकल में एसिडी प्रोडक्ट 
को यूज करते हैं यूरिया को एज एक्सट्रीम प्रोडक्ट वो ऐसी हैबिटेट में रहते हैं जिसमें रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर यानी कि पानी की बहुत ज्यादा कम मकदार अवेलेबल होती है यानी कि ज्यादातर ट्रेसियर इसको कह सकते हैं लेकिन कुछ जैसे कि शार्क्स हैं सम मोनी फिशेस ये मैरीन वाटर में भी रहती हैं ठीक है उसके बाद जो है एनिमल्स आ जाती है कोर कैटेगरी आ जाती है जिनमें बर्ड्स शामिल हैं इंसेक्ट्स हैं रेप्टाइल्स हैं लैंड स्नेल हैं ये ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर एक्यूट शॉर्टेज का मतलब बहुत ही कम ज्यादातर जैसे बर्ड्स हैं वो फिजा में रहते हैं ठीक है फिजा में तो बिल्कुल ही वाटर नहीं है अवेलेबल हवा में एरियल एनवायरनमेंट में उसके साथ हमें इस कैटेगरी में उन ऑर्गेनिजम्स को भी डाल दिया जो हवा में तो नहीं रहते लेकिन बहुत ही एक्यूट शॉर्टेज यानी कि डेजर्ट में रहते हैं और ऐसी जगह पे वो रहते हैं जहाँ पे बहुत ही कम उनको पानी की मकदार अवेलेबल होती है ठीक है अब उधर कितना वाटर मिलता है कि तकरीबन वन एम यानी कि वो जो है ना यूरिया से भी यूरिक एसिड में उन्होंने जो है ना कन्वर्ट कर दिया है इस अमोनिया को ठीक है और वो अब ऐसा अमोनिया है इन द फॉर्म ऑफ द यूरिक एसिड कि ये बहुत यूरिया से भी लेस टॉक्सिक है और इसको सिर्फ कितने मकदार चाहिए होती है सिर्फ वन एम एल ऑफ वाटर में ये डिजॉल्व यानी कि ये हाईली सोलेबल है यूरिक एसिड की फॉर्म में अमोनिया हाईली सोलेबल है और यूरिया की शक्ल में उससे कम और अमोनिया की शक्ल में बहुत ही कम तो इधर जो है ना बहुत ही कम एनिमल्स को जो है ना वो मौजूद होता है वाटर अवेलेबल होता है लेकिन फिर भी जो है ना वो उसको कर लेते हैं इस्तेमाल कर लेते हैं सिर्फ वन एम एल रिक्वायर्ड है ठीक है अब ऐसे एनिमल्स जो यूरिया को यूज करते हैं एज ए सीटी प्रोडक्ट हम उनके नाम डिफरेंट उनको दे दिया गया है ठीक है जो अमोनिया को यूज करते हैं उसका नाम डिफरेंट दे दिया गया है विद रेस्पेक्ट टू द इनकी एसिटी प्रोडक्ट की नेचर ठीक है जो अमोनिया को यूज करते हैं हम उनको अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं जो यूरिया को एज एसिटी प्रोडक्ट यूज करते हैं हम उनको यूरियोटेलिक कहते हैं और जो यूरिक एसिड को यूज करते हैं हम उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं और उसके अलावा जो है ना सिर्फ यही नहीं हुआ कि इनके अंदर जो है हैबिटेट की वजह से सिर्फ एक्सिटी प्रोडक्ट ही सिर्फ इसके अंदर एवोल्यूशन नहीं हुई बल्कि इनको जो है बहुत ज्यादा इनका एक्सिटी स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हो गए हम आगे पढ़ेंगे एक्सिटी ऑर्गन जो है जो फिशेज में है या जो टेरिस्ट्रियल एनवायरमेंट में यानी कि जो यूरिया को इस्तेमाल करते हैं जो यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं उनकी जो है सिर्फ केमिकल नेचर ही चेंज नहीं हुई बल्कि इनके अंदर जो है एक्सिटी स्ट्रक्चर भी इस लिहाज से बहुत चेंज हो चुके हैं तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा हम मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर जो है एक्सिटी स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे और हम इन वर्टिफेड से लेकर वर्टिफेड तक जाएंगे और हमने हर क्लास ये डिफरेंट जो है फाइलम में से कुछ रिप्रजेंटेटिव जो है वो चूज